，熊孩子踢座椅靠背，屡教不改，熊妈被肌肉无心狂扇巴掌，最终惹怒流浪汉变成智障。这天我来到亲戚家串门，刚走到楼下就发现眼前围着一群人，我赶紧上去凑热闹，只见人群中央瘫坐着一个熊孩子，还一个劲的在那嘿嘿傻笑。围观的人跟我讲起了事情的经过。前两天，熊妈带着熊孩子坐高铁回家。刚上高铁的熊孩子就对着路人一个劲的做鬼脸，还对别人的行李踢踢踹踹。可并不是所有人都让着他。嘿嘿嘿，看看你家孩子走个路都不老实，我这行李是的最长还是咋的？给我踢坏了怎么办？熊妈一脸不屑，他就是个孩子，你叫什么真？再说了，就是踹你两脚，你又能咋地？有了熊妈撑腰，熊孩子的胆子更大了。没过多久。熊孩子在座位上根本待不住，他一旁光瞥见前面的人好像在看什么动作片，瞬间来了兴趣。嘿，臭老头，给本大爷看看你的手机。老人笑了笑，没有理他。熊孩子一下子急了，对着大爷的座椅就是一顿踹，踹的大爷腰间盘都要突出了。此时大爷的儿子发现了，赶忙制止：“小屁孩，再踹座椅，信不信我抽你？还有你，大过年的不想惹事。”能不能管管你家孩子？熊妈毅然不作为，就你那么多事，小孩子多动动有力，身心健康。他踹两下椅子，你是能少钱还是咋的？再说了，我们花了钱了，我们想干啥就干啥，有你什么事？此时大哥也急眼了，他妈的，你这个臭婆娘，好好说话你不听，我警告你，你家孩子要是还踹靠背，骚扰我们，我连你这当家长的一块抽。说完，大哥就坐下了。又过了一会。列车上鼾声四起，熊孩子被吵得根本睡不着。哼、啊，不让我睡，你们也都别想睡。于是又开始踢踹前面的座椅靠背，大哥也瞬间被惊醒了。奶奶的，老子刚做上美梦，就被你这孙子给打断了。我看你是真欠打啊！一把就拎起熊孩子，给了他几个大逼斗。此时熊妈也被熊孩子的哭闹声吵醒了，见儿子被打，也是赶忙上前阻止：“住手！你凭什么打我家儿子？”我我要告你，臭婆娘！我刚才跟没跟你说，不要让你家孩子踢靠背了。你信不信我连你一起打？说着，大哥就给熊妈了俩大逼斗。我明明已经警告过你了，打你这两下是让你长长记性，不是谁都得惯着你家熊孩子。回到家后，熊妈和熊爸说了这件事，气得熊爸直接将熊孩子吊起来打。不让你长长记性，我就不配当你爸。熊孩子气不过，直接离家出走了。走了一会后，他发现不远处有个流浪汉。小爷这两天被打了好几次，就让你这个叫花子给小爷出出气。然后就蹑手蹑脚的走到流浪汉身边。他见流浪汉没有发现他，立马就笑起来，使劲的踹在流浪汉身上。流浪汉吃痛，猛然惊醒，只见熊孩子在那叫骂：“能被小爷踹是你的福气，快跪下来给小爷磕头。”见被一个熊孩子挑衅，流浪汉也是暴怒了起来，抓着熊孩子就是一个大逼斗，然后又紧跟着一脚。熊孩子倒地时，他的脑袋正好磕到了一旁的石子，头上瞬间流出一滩血迹。等到急救人员和熊妈发现时，已经是几个小时之后了。孩子的头部遭受重创，而且有大面积淤血，虽然没有生命危险，但之后他的智商可能永远停留在三岁。熊孩子要当奥特曼，惹怒肌肉宝贝团，最后楼顶变身，直接摔嗝屁。这天我正在家里睡觉，忽然听见外面一声巨响，我赶忙下楼查看，只见楼下围着一群吃瓜群众，旁边还躺着一个浑身是血的熊孩子，他的手里还拿着一个变身器。那我就知道是怎么回事了。熊孩子家就住在我家隔壁。因为父母纵容他玩游戏、看电视，每天就抱着一把玩具枪在楼下晃悠。这天，熊孩子的孕妇表亲来到他家做客。哎呦，我的好妹妹！自从你三年前结婚，就再没见过了。没想到现在肚子都这么大了。这姐姐，不出一个月我就要生了，到时候别忘了随份子钱。我去，感情是来要份子钱的。此时，熊孩子端着引以为傲的狙击枪窜了出来。好久没有练压枪了，正好这个大肚婆当我的靶子。说着便冲着孕妇的肚子就是一枪，孕妇吃痛，瞬间摔倒。熊孩子一脸得意，报告长官，顺利击中目标，请指示。指示你大爷，小崽子，知不知道枪不能对着人？看你把我老婆打的，要是我老婆有个三长两短，我立马揍到你重新投胎。哎呀，你别生气，小孩子不懂事。再说了一个玩具也没什么杀伤力。
，休息一会就好了。”随后，孕妇一家生气的走掉了。而熊妈为了不让熊孩子惹祸，不知道从哪买来一个变声器。哦、乖儿子，以后不许玩玩具枪了。以后你就玩这个，熊孩子一脸大喜。我要变成奥特曼了。这天，熊孩子带着他用引以为傲的变身器在楼下玩耍。突然，他发现楼下有几个肌肉大汉，便一下子来到了他们跟前。你们三个怪兽，给我站住！我要变成奥特曼，消灭你们！小屁孩，快让开！你没看见我们一身肌肉吗？就算你是奥特曼，你也打不过我们。熊孩子一脸不屑。啥也不是，尤其是你，不男不女的跟怪兽没什么两样。一听这，肌肉宝贝直接急眼了。小王八蛋，我倒要看看你这个奥特曼能有多大能耐。上去对着熊孩子就是一顿胖揍。此时熊妈从旁边经过，赶忙上去堵拦。住手！你们不要再打了，快住手！你们几个大人在这欺负一个小孩，还有没有天理了？你就是这熊孩子的家长，告诉你，你家熊孩子对我们出言侮辱。我们是在帮你这当家长的，管教你家熊孩子。熊妈自知打不过这群肌肉宝贝，索性便带着熊孩子回了家。臭小子，天天在外面给我惹祸。实话告诉你吧，这个世界上没有奥特曼，你也不会变成光。随后，熊妈便气哄哄的回屋了。听到这话后，熊孩子宛如晴天霹雳，信仰一下子就崩塌了。不可能，这世界上肯定有奥特曼。你们都骗我，你们都是坏蛋！说着，熊孩子便一脸委屈的离开了家。不知不觉中，熊孩子来到了单元楼顶。此时，熊孩子突然间恍然大悟、哦：奥特曼好像变身的时候都是从高处跳下去的。我要变成奥特曼，惩罚刚刚那三个坏蛋！说着，熊孩子一下子就跳到了楼顶，高高的举起变身器。变身！你雷霆击碎黑暗。说完就跳了下去，可就在下降途中，熊孩子发现并不能变成奥特曼，怎么回事？我怎么还没有变身？瞬间他就慌了，不出意外，几秒钟后，熊孩子终究还是从楼顶掉了下来，摔得面目全非。等急救人员赶到时，熊孩子已经完全没得救了，他到死都没有见到那最后一束光。熊孩子用玩具枪打人，被红衣大哥疯狂教育。最后撑伞跳楼，直接变成植物人。这天我正躺在家里看电视，忽然听到楼外一声惨叫，我连忙下楼查看，只见楼下围着一群人，中间还躺着一个四肢扭曲的熊孩子，他的手里还抓着一把雨伞。我想起来了，前几天熊孩子闲来无事，楼下找事做，忽然他发现有个小朋友在那玩玩具枪，熊孩子走上前说道：“你把玩具给我玩玩，或者我揍你一顿。”然后你把玩具枪给我玩玩。一旁的小朋友也不惯着他，凭什么要给你玩？我又不认识你。一听这熊孩子，瞬间不乐意了。这小区里还没有人敢拒绝我，看我不削你。说着，两人便瞬间扭打在了一起。不出意外，最后还是熊孩子赢了。嘿嘿，我是无敌战神。随后，熊孩子拿着刚抢来的战利品，对着小朋友又是一顿射击。小朋友也是被打得鼻青脸肿。没过多久，小朋友带着家长找上了熊孩子家。你怎么教育孩子的？你家熊孩子光天化日之下直接抢走我家孩子的玩具，还把他打成现在这模样，你说说怎么办吧？哟呵，什么怎么办？小孩子之间小打小闹，怎么还急眼了呢？再说了，你家孩子打不过我家好大儿，可能是基因有问题。说着，熊妈将几张钞票丢在了他的脸上。行了，老娘有钱。这就当你家孩子的医药费了，下次打不过了，想想是不是自己基因的问题。说完，熊妈一脸得意的关上了门。真他妈无语了，怎么碰上这么不讲理的人？下次碰见他家孩子躲远点，咱不搭理他们。另一边，熊孩子还在拿着抢来的玩具枪为非作歹。此时不远处有个红衣大哥正在直播，老铁们，今天咱们户外直播，喜欢主播的给咱点点关注，双击两下屏幕。忽然，一发炮弹直接打到了大哥的小脑袋瓜！他妈的，谁干的？给我出来！此时，熊孩子一脸得意的走了过来。对不起嘛，大哥哥，我不小心打到你了。说着，熊孩子直接开启了全自动模式，对着大哥就是一顿输出。此时，大哥也炸了，瞬间化身红色风暴。兄弟们，今天给大家表演暴打小朋友！说着，便一个上前就将熊孩子拎了起来，对着他就是一顿暴揍。
，小四老，下回见着我记得躲远点，不然我打断你的腿。过了一会，三天没挨过打的熊孩子灰头土脸的回到了家里。老妈，我被揍了，你要帮我报仇啊！见孩子这么没出息，熊妈上前就是一脚，挨了揍还敢回来？你是不是我亲生的？现在罚你三天，不能出门，在家给我好好反省。然后熊妈就出门了。又过了几分钟，熊孩子终究还是按耐不住了，想关注我，门都没有。随后，熊孩子按着之前在电视上看到的，在家里找到一把雨伞，然后第一时间便来到了阳台。听说这样可以飞下去，我先给大家试试。说着，熊孩子便打开雨伞，直接跳了下去。可就在下降途中，熊孩子感觉不是那么回事，怎么没有阻力啊？这下降的也太快了！妈妈救我！妈妈救我！可这时，害怕已经晚了，不出意外。几秒钟后，熊孩子终于摔到了地上。等到有人发现并叫来救护车时，已经来不及了，已经没戏了。就算是能救活，以后也是植物人了。说到底，都是当父母的错。孩子正是学习的年纪，你应该早早告诉他什么能做，什么不能做。就这样，熊孩子用自己的身体证明了雨伞是不能带人飞的。无赖租客五年不交房租，上门索要，竟说房子是他的。奶奶的，这小子欺人太甚！走，我们找他去。对付无赖就得用无赖的办法。我已经通知了整个市区的房屋中介，这下有他们受的了。此时张三给我打来了电话：“阿星，大事不好了，你千万别回来！那家人闹到律所里来了，还带了一帮人。”哟呵，人多才有意思，不是？挂断电话后，我直接来到律所。人呢？这小子到底什么时候回来？敢做不敢当，真是一个孬种！别怪我没有提醒你。如果我今天看不见这小子，就别怪我对你们律所不客气了。只见带头的男人极其愤怒地对张三吼道，而他的身后还有几名彪形壮汉、嗯。这位大哥，你们是不是找错人了？你们说的新律师我们不认识。小子，你真当我很好糊弄是吧？你们律师函上面的联系地址以及电话号码写得清清楚楚，我也懒得给你废话。如果今天我看不见人，你们一个也别想从这里走出去。这位大哥，我以一位专业律师的身份提醒你一句，你现在的行为已经构成威胁个人安全。这种行为已经严重触犯了《治安管理处罚法》的规定，倘若罪名坐实，你们将会予以拘留、罚款等处罚，情节恶劣、破坏社会秩序的，构成寻衅滋事罪，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。所以，我劝你们还是赶紧收手吧，不要把路走窄了。一听这，男人更加急眼了。我管你什么狗屁，《治安管理处罚法》，真以为自己懂一点法律就很了不起了是吧？我告诉你，是你们律所的人先挑事的。这小子不仅让物业把我屋里的水电断了，现在还让一堆的房屋销售，二十四小时不间断的来我家里进行骚扰。我还没有告你们骚扰呢，你们倒好，还想告我？一听着，张三瞬间反应过来了。阿星啊，阿星，你可真损啊！我可太喜欢了，你们胆子可真大啊！这里是律所，你们敢在这闹事？看见是我，男人脸色阴沉的问道。呵呵，你小子居然真敢回来！我们屋子断水断电，还有房地产中介，是不是你小子搞的鬼？是又怎么样？小子，我警告你，要么你在今天之内把我们房子的水电弄好，然后再把那些烦人的房屋销售都赶出去，要么我今天就把你的腿给卸下来！呵呵，想解决这个问题很简单啊，如果你有房产证，完全可以去找物业申请恢复水电。至于房屋销售，你有房产证也可以跟你们说清楚。而且你们是不是没有搞清楚状况？现在是你们霸占了人家的房子，我们只是用自己的手段合理把房子要回来而已。我们霸占了你们的房子，这房子我们从十年前开始就一直在住。整个小区有谁不知道我们夫妇是这个小区的老住户？再说了，房子我们前阵子才重新装修了一遍，现在你们想直接要回去？我告诉你，不可能。房子虽然不是他的，但他可是花过一笔装修费的。也正因这笔费用。他说什么也不可能白白把房子交出去。此时，男人嘴角一翘。当然，你要是把房子卖了，我们也不是不同意。这样吧，咱们各退一步。之前的事呢，我也不跟你们计较了。但之后你们把房子卖出去了，这笔钱给我们分上一份就行。事到如今，这已经是我想到最好解决的办法了。毕竟现在房子已经断水断电，也住不了多久。与其一直耗下去，倒不如直接点把房子卖了，也好让我回点血。你打算分多少？这个简单，咱们公平一点，谁也不占谁的便宜，咱们双方一人一半就行。
，真就差点给我气笑了。分你一半，是不是有点太少了？干脆我直接给你们换一个新的住所吧。嗯，听我这么一说，男人顿感诧异，换一个新住所？你是打算要给我们重新换一套房子？你也可以这么理解。他又谨慎了几分。那边的环境怎么样？面积有多少？环境还行，面积也很宽敞。男人迟疑了片刻。房子我可以要，但我需要先看看房子。等看完房子的环境后，我再决定要不要。没问题，要不咱现在就去看看。行。随后，我直接带着这一群人上了车。小子，你可别怪我没提醒你。要是你敢忽悠我，我是不会放过你的。过了几分钟，我直接把车停在了当地派出所门口。小子，你带我们来派出所什么意思？你们想要的住所就在里面。对了，里面除了面积宽敞之外。还另外附赠包吃包住，无赖租客五年没交房租，上门索要，竟说房子是他的。小子，你带我们来派出所什么意思？这不就是你们想要的住所吗？不要钱还包吃包住，你小子特么耍我是吧？此时此刻，男人终于意识到自己被骗了。你猜对了，毕竟里面还挺适合你的。你特么找死！男人一声怒吼，整个人直接朝我冲了过来。我考律师证的时候，顺便学了套擒拿，我一个后边腿就把男人压倒在地。小子，别说我没有警告你，周围这些可都是我的兄弟。如果你再不放开我，就别怪他们对你不客气了。见自己挣脱不来，男人便开始警告我：“你的兄弟，你不说，我还差点忘了。既然都是兄弟，那肯定是有福同享，有难同当。毕竟里面的地方还蛮宽敞的，也就多几张床位的事。”听我这么一说。好兄弟也一脸铁青，大哥，这小子是不是在挑衅咱们？哼，我倒要看看你小子还能嘴硬到什么时候。说着，二人也冲我飞奔过来，但通通被我一脚化解了。此时，旁边的所里立马冲出几名鼠鼠，都给我住手，在警察局门口闹事，你们胆子不小啊！此时，梁宝剑等人哭丧着一张脸，连连喊冤：“叔叔同志，你们来的正好，这小子对我们是用暴力。”叔叔同志，你看看我的门牙都被这小子打掉了，你可一定要替我们主持公道啊！是啊，是啊，他对我们这些手无缚鸡之力的人使用暴力，你赶紧把他抓起来！叔叔大概了解了周围的状况之后，先是看了一眼我，然后又看了一眼梁宝剑几人，这些都是你的人，没错吧？这三人，你看看我，我看看你，没人吱声，只是点了点头。叔叔冷哼一声，你们这么多人打人家一个，还人家欺负你。这话你们还真好意思说得出口？你们谁先动的手？一听这，这仨人更不说话了，毕竟是自己理亏。叔叔语气十分严肃道：“既然你们都没话说，那么就请跟我回去，咱们坐下来慢慢的谈吧。”不是，叔叔同志，我们只是跟这小子开个玩笑而已，还不至于劳烦你们出马。是啊是啊，不至于不至于，咱们就是开个玩笑而已。你看，我们现在也没事了，要不这事就算了吧。奶奶的，要不是梁宝剑说给我们一人五百。我才不来呢，到头来还要受欺负。你呢？你的意思呢？我的意思，我的意思很简单嘛。这三人想住小黑屋，我得成全他们呢、啊<咳>。另一边，男人的妻子刚刚才应付完那些卖房销售，这该死的小王八蛋，真是害人不浅啊！要不是因为这小子，我怎么可能会搞得如此狼狈？也就在下一刻，那没完没了的敲门声又响了起来。娘的，这些该死的房屋销售，到底有完没完啊？你好，请问梁宝剑的家属在家吗？没有人，里面没有人，你们赶紧回去吧，里面没有人。我们是派出所的办案人员，你老公因涉嫌一个案件已被拘留，现在需要你配合我们工作，请先把门打开好吗？叔叔刚刚说完，里面很快又传出一阵怒斥声：“放屁！你老公才被拘留了，你全家都被拘留了，你们这群想让我给你们开门，做梦吧！别以为我不知道你们想干什么，我告诉你们。”如果识相的，现在就给我赶紧滚回去！杨 Sir， 他似乎在骂我们。如果你再不给我们开门，我们就直接破门了。呵呵，又想骗我？你当我是傻子吗？还破门呢？有本事你就破啊！你们今天要是不破门，就是我的孙子。来之前，星先生跟我说过，屋里面的人并不是真正的房主。房主交代过，只要能将这些无赖赶出屋子，里面造成的任何损坏都不需要赔偿。小王，准备破门。熊孩子要当奥特曼，惹怒猪肉宝贝团，最后楼顶变身，直接摔个屁。这天我正在家里睡觉，忽然听见外面一声巨响，我赶忙下楼查看，只见楼下围着一群吃瓜群众。
，旁边还躺着一个浑身是血的熊孩子，他的手里还拿着一个变身器。那我就知道是怎么回事了。熊孩子家就住在我家隔壁，因为父母纵容他玩游戏、看电视，每天就抱着一把玩具枪在楼下晃悠。这天，熊孩子的孕妇表亲来到他家做客。哎呦，我的好妹妹，自从你三年前结婚，就再没见过了。没想到现在肚子都这么大了。是，姐姐，不出一个月我就要生了，到时候别忘了随份子钱。我去，感情是来要份子钱的。此时，熊孩子端着引以为傲的狙击枪穿了出来。好久没有练压枪了，正好这个大肚婆当我的靶子。说着便冲着孕妇的肚子就是一枪，孕妇吃痛，瞬间摔倒。熊孩子一脸得意。报告长官，顺利击中目标，请指示。指示你大爷，小崽子，知不知道枪不能对准？看你把我老婆打的！要是我老婆有个三长两短，我立马揍到你重新投胎。哎呀，你别生气，小孩子不懂事。再说了一个玩具也没什么杀伤力，休息一会就好了。随后，孕妇一家生气的走掉了。而熊妈为了不让熊孩子惹祸，不知道从哪买来一个变声器。乖、哦、儿子，以后不许玩玩具枪了，以后你就玩这个。熊孩子一脸大喜，我要变成奥特曼了。这天，熊孩子带着他又引以为傲的变身器在楼下玩耍。突然，他发现楼下有几个肌肉大汉，便一下子来到了他们跟前。你们三个怪兽，给我站住！我要变成奥特曼，消灭你们！小屁孩，快让开！你没看见我们一身肌肉吗？就算你是奥特曼，你也打不过我们。熊孩子一脸不屑，啥也不是，尤其是你，不男不女的跟怪兽没什么两样。一听这，肌肉宝贝，直接急眼了。小王八蛋，我倒要看看你这个奥特曼能有多大能耐！傻乎乎的熊孩子就是一顿胖揍。此时熊妈从旁边经过，赶忙上去阻拦：“住手！你们不要再打了，快住手！你们几个大人在这欺负一个小孩，还有没有天理了？你就是这熊孩子的家长，告诉你，你家熊孩子对我们出言侮辱，我们是在帮你这当家长的，管教你家熊孩子。”熊妈自知打不过这群肌肉宝贝，索性便带着熊孩子回了家。臭小子！天天在外面给我惹祸，实话告诉你吧，这个世界上没有奥特曼，你也不会变长光。随后，熊妈便气哄哄的回屋了。听到这话后，熊孩子宛如晴天霹雳，信仰一下子就崩塌了。不可能，这世界上肯定有奥特曼，你们都骗我，你们都是坏蛋。说着，熊孩子便一脸委屈的离开了家。不知不觉中，熊孩子来到了单元楼顶。此时，熊孩子突然间恍然大悟。奥特曼好像变身的时候都是从高处跳下去的，我要变成奥特曼惩罚刚刚那三个坏蛋。说着，熊孩子一下子就跳到了楼顶，高高的举起变身器，变身，你雷霆击碎黑暗。说完就跳了下去，可就在下降途中，熊孩子发现并不能变成奥特曼，怎么回事？我怎么还没有变身？瞬间他就慌了。不出意外，几秒钟后，熊孩子终究还是从楼顶掉了下来，摔得面目全非。等急救人员赶到时，熊孩子已经完全没得救了。他到死都没有见到那最后一束光。熊孩子用玩具枪打人，被红衣大哥疯狂教育，最后撑伞跳楼，直接变成植物人。这天我正躺在家里看电视，忽然听到楼外一声惨叫，我连忙下楼查看，只见楼下围着一群人。中间还躺着一个四肢扭曲的熊孩子，他的手里还抓着一把雨伞。我想起来了，前几天熊孩子闲来无事，楼下找事做。突然，他发现有个小朋友在那玩玩具枪。熊孩子走上前说道：“你把玩具给我玩玩，或者我揍你一顿，然后你把玩具枪给我玩玩。”一旁的小朋友也不惯着他：“凭什么要给你玩？我又不认识你。”一听这熊孩子，瞬间不乐意了：“这小区里还没有人敢拒绝我。”看我不削你！说着，两人便瞬间扭打在了一起。不出意外，最后还是熊孩子赢了。嘿嘿，我是无敌战神。随后，熊孩子拿着刚抢来的战利品，对着小朋友又是一顿射击。小朋友也是被打得鼻青脸肿。没过多久，小朋友带着家长找上了熊孩子家。你怎么教育孩子的？你家熊孩子光天化日之下直接抢走我家孩子的玩具，还把他打成现在这模样，你说说怎么办吧？哟呵，什么怎么办？小孩子之间小打小闹。怎么还急眼了呢？再说了，你家孩子打不过我家好大儿，可能是基因有问题。说着，熊妈将几张钞票丢在了他的脸上。行了，老娘有钱，这就当你家孩子的医药费了。下次打不过了，想想是不是自己基因的问题。说完，熊妈一脸得意的关上了门。真他妈无语了，怎么碰上这么不讲理的人？下次碰见他家孩子躲远点，咱不搭理他们。另一边，熊孩子还在拿着抢来的玩具枪为非作歹。此时不远处有个红衣大哥正在直播，老铁们，今天咱们户外直播。
。喜欢主播的给咱点点关注，双击两下屏幕。忽然一发炮弹直接打到了大哥的小脑袋瓜，他妈的，谁干的？给我出来！此时熊孩子一脸得意的走了过来，对不起嘛，大哥哥，我不小心打到你了。说着，熊孩子直接开启了全自动模式，对着大哥就是一顿输出。此时大哥也炸了，瞬间化身红色风暴。兄弟们，今天给大家表演暴打小朋友。说着便一个上前就将熊孩子捏了起来，对着他就是一顿暴揍。小四佬，下回见找我，记得躲远点，不然我打断你的腿。过了一会，三天没挨过打的熊孩子灰头土脸的回到了家里。老妈，我被揍了，你要帮我报仇啊！见孩子这么没出息，熊妈上前就是一脚挨了揍，还敢回来？你是不是我亲生的？现在罚你三天，不能出门，在家给我好好反省。然后熊妈就出门了。又过了几分钟，熊孩子终究还是按耐不住了，想关注我，门都没有。随后，熊孩子按着之前在电视上看到的，在家里找到一把雨伞，然后第一时间便来到了阳台。听说这样可以飞下去，我先给大家试试。说着，熊孩子便打开雨伞，直接跳了下去。可就在下降途中，熊孩子感觉不是那么回事。怎么没有阻力啊？这下降的也太快了！妈妈救我！妈妈救我！可这时害怕已经晚了，不出意外，几秒钟后，熊孩子终于摔到了地上。等到有人发现并叫来救护车时，已经来不及了，已经没戏了。就算是能救活以后，也是植物人了。说到底，都是当父母的错。孩子正是学习的年纪，你应该早早告诉他什么能做，什么不能做。就这样，熊孩子用自己的身体证明了雨伞是不能带人飞的。黑心房东巨腿押金还把我拉黑，我反手告他违章建筑。紧接上集，刚刚送走消防大队，还没等喘口气，又来了几个穿着制服的人。你好，我们是城建监察大队。接到群众举报，说你们这边有违章建筑。这一来二去，房东直接蒙住了。怎么突然间这么多事找上来了？董先生，限你在五天内拆除违章建筑，恢复房间原有构造，并处罚金现金两千元。如果逾期未执行，还会有更加严厉的处罚。完了，全都完了！一丁半点的罚款还能接受？主要是拆除违建的损失太大了，找工人得花钱，拆完了还得重新装修，这也得花钱。装修期间还不能出租。这又损失一大笔，等装完了又少收好几个屋子的房租，我终于明白了什么叫做降维打击。想到这些，房东气得后槽牙嘎吱嘎吱的响。此时，房间里的租户走上前来：“房东大哥，这要拆除违建了，我们是不是不能住了？我这刚交了下一季度的租金，不然就不能住了。你得把租金和押金都退给我啊！”房东怒吼道：“叫唤什么？叫唤什么？”这次是属于不可抗力原因，导致你们不能继续住了，又他妈不是我的责任，凭什么让我退钱？赶紧找房子去吧，最晚明天都给老子搬出去。房东先生，你拿我当傻子吗？就算是不可抗力，但这只能让你不构成违约，不需要给我们额外赔钱。但是该退的房租和押金一分钱都不能少，你要是不退钱，信不信我告你？房东冷笑道：“告我，就凭你一个外地狗，你知道法院大门朝哪边而开吗？”我确实不知道法院大门朝哪边而开，但之前住五号房的兄弟知道啊。他跟我们说了，如果你不退房租押金，就帮我们起诉。我倒要看看，上了法庭你是不是还这么嚣张？闻言，房东脸色一沉。你们说的是那个星崽子，特么的，原来是他举报的。虽然恨得牙痒痒，但房东还真不敢跟我对簿公堂。好，好的很，你们的钱我会退给你们。说完，房东气急败坏的离开了。来到楼下，房东越想越气。忍不住掏出手机给我打来了电话，你个小塞子还是个人吗？我都已经把押金退给你了，你为什么还要去举报？你他妈是有病吧？我跟你什么仇什么怨啊？你要这么坑我？哎哎哎，说完了吧？是你不仁在前，怎么能怪我不义呢？我嘿嘿一笑，你不会以为这就完了吧？后边还有更刺激的。房东刚想说什么，我便挂断了电话，顺便拉黑。这一通电话打完后，房东心里更慌了，仿佛自己就是待宰的羔羊。只不过不知道是什么时间而已。这时，妻子也察觉房东的异样，你干嘛呢？出去一趟回来就跟丢了魂儿似的。房东沉默不语，一副心事重重的样子。你说话呀！随后一阵手机铃声打破了此时的宁静。房东脸色顿感大喜，来了，终于来了。喂，你好，我就是狗先生，你们是哪个部门的？而电话那头很明显愣了一下。你好，狗先生，我是税务局的。我们接到群众实名举报，现在怀疑你偷税漏税。什么？偷税漏税，这同志，这是误会，肯定是误会啊！房东愣了一下，是不是一个叫巨星的举报的？他跟我有仇，他故意栽赃我呢？你们可不能冤枉好人啊！而电话那头直接泼了房东的冷水。狗先生，我们已经进行了初步调查，并且掌握了一定证据，已在沙雕小区的住宅累计出租超过十年。
但并未缴纳一分钱的税。稍后我会给你出具一份书面调查结果以及处罚说明，请你在收到文件后两个工作日内补缴所欠税额以及滞纳金，并缴纳罚款。说完，直接挂断了电话。房东直接在原地愣了许久，早知如此，当初就应该痛痛快快的把那一千八百五十元押金退给他，那样的话也不至于闹到今天这种局面。现在真是赔死我了！<笑>兄弟们，遇到事情不要慌，直接走正义渠道。